பொங்கல் பரிசாக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவு ஒரு கிலோ பச்சரிசி சர்க்கரையுடன் வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு பழங்குடியினர் பட்டியலில் இணையும் நரிக்குறவர்கள் குருவிக்காரர்கள் மக்களவையை தொடர்ந்து மாநிலங்களவையிலும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது பொது இடங்களில் மக்கள் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த ஒன்றிய அரசு அறிவுறுத்தல் புதிய வகை கொரோனா பரவலை தடுக்க விமான நிலையங்களில் கூடுதல் கண்காணிப்பு சிகிச்சைக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளை தயாராக வைத்திருக்க முதலமைச்சர் உத்தரவு புதிய வகை கொரோனா பற்றி மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை மீண்டும் ஊரடங்கு தேவை இருக்காது என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் விளக்கம் கட்சி பெயரை பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து பன்னீருக்கு பழனிசாமி நோட்டீஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் என அழைத்துக் கொண்டால் சட்ட நடவடிக்கை என எச்சரிக்கை லிங்காயத் சமூகத்தினர் இடஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க கோரி கர்நாடக சட்டப்பேரவை முற்றுகை முதலமைச்சர் பொம்மை மீது ஆளும் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினரை சரமாரி குற்றச்சாட்டு வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வரும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் தென் தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு எழுத்தாளர் மு ராஜேந்திரனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் அரசர் பற்றிய காலாபாணி நாவலுக்காக விருது அறிவிப்பு பெற்றோரின் வங்கி கணக்கில் இருந்த தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சத்தை ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இழந்த கல்லூரி மாணவர் பதினோரு ஏக்கர் விவசாய நிலத்தை விற்று கிடைத்த பணம் முழுவதையும் பறிகொடுத்து தவிக்கும் குடும்பம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தை ஜனவரி இரண்டாம் தேதி சென்னையில் முதலமைச்சரும் அன்றைய தினமே மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட அமைச்சர்களும் தொடங்கி வைக்கின்றன இந்த திட்டத்தின் மூலம் இரண்டு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன்பெறுவர் என்றும் அரசுக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி கோடியே அறுபத்தி லட்சம் ரூபாய் செலவினம் ஏற்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய வகை கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவியிருப்பதால் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு ஒன்றிய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கட்டுப்பாடுகள் பரிசோதனைகளை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் உருமாறிய கொரோனா தமிழ்நாட்டில் பரவவில்லை என்பதால் அச்சமடைய தேவையில்லை என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சீனா ஜப்பான் தென்கொரியா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பி எஃப் செவன் என்ற உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது இந்தியாவிலும் குஜராத் ஒடிசா மாநிலங்களில் அந்த பாதிப்பு தலை காட்டியுள்ளது இது தொடர்பாக மக்களவையில் பேசிய ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியா வரும் பயணிகளுக்கு ரேண்டம் முறையில் ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் நெருங்கியிருப்பதால் முகக்கவசம் கிருமி நாசினிகளை பயன்படுத்த மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அனைத்து கொரோனா நோயாளிகளின் சளி ரத்த மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும் அவர் மாநிலங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் 
இதனிடையே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை நடைபெற்றது அப்போது சர்வதேச விமான நிலையங்களில் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துமாறும் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளுமாறும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா அறிகுறிகள் இருக்கும் பயணிகளை உடனடியாக தனிமைப்படுத்தி அவர்களை கண்காணிக்குமாறு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் எனினும் புதிய கொரோனா தொற்றால் மீண்டும் ஊரடங்கை அமல்படுத்தும் நிலை ஏற்படாது என்று தொற்று நோய் தடுப்பு நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் வழக்கமான கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்றினாலே புதிய வகை கொரோனா பரவலை தடுத்துவிடலாம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தெரியாம வந்துடும் தெரியாம நம்மளை தாக்கி உயிர் ஆபத்து ஏற்படுத்தணும் அதெல்லாம் ரொம்ப பொய்யான விஷயம் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன்னும் வரத்துக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்ஃபெக்ஷியஸாக இருந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட் அட் திஸ் பாயிண்ட் வேக்சினேட்டட் பீப்புள் நீட் நாட் ஃபியர் கவர்மெண்ட் சிவியர் லாக்டவுன் கொண்டு வராதுன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம கையில் அதர் மெஷர்ஸ் இருக்குது வேக்சினேஷன் இருக்குது பூஸ்டர் இருக்குது அந்த மானிட்டரிங் கெப்பாசிட்டி கூட இருக்குது ஸோ அநேகமாக சிவியர் லாக்டவுன் சைடு போக மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் ரெண்டாவது பை சான்ஸ் உங்களுக்கு கொரோனா வந்துச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டாம் இதுக்கு நல்ல ஆன்டி வைரல்ஸ் இருக்கு ஆன்டி வைரல் டேப்லெட்ஸ் இருக்கு ஆன்டி வைரல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு நோய் பரவலிலிருந்து காத்துக்கொள்ள பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவதையும் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிப்பதையும் தவறாமல் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அதிக கூட்டங்களை கூட்டுவது அவசியமற்ற சர்வதேச பயணங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றை தவிர்க்கலாம் என்றும் மருத்துவ சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது லேசான அறிகுறிகள் இருந்தாலும் உடனடியாக மருத்துவமனைகளை அணுக வேண்டும் என்றும் தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்கள் உடனடியாக செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அதிமுகவின் பெயர் மற்றும் கோடியை பயன்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நோட்டீஸில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளர் என குறிப்பிட்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் கட்சியின் சின்னம் மற்றும் பெயரை சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கடந்த ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்ட தீர்மானத்தின்படி கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் பன்னீர்செல்வம் நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் ஆனால் இதுகுறித்து அவர் அமைதி காப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தற்போது அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் என ஒரு பதவியே இல்லை எனவும் பொதுக்குழு தீர்மானத்தின்படி பன்னீர்செல்வம் கட்சிக்கு தொடர்பில்லாத வெளிநபர் எனவும் நோட்டீஸில் கூறப்பட்டுள்ளது ஜூலை இருபதாம் தேதி வழங்கப்பட்ட உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு மற்றும் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி வழங்கப்பட்ட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு ஆகியவை அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாகவும் இதனால் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் தன்னை அழைத்துக் கொள்வது குற்றச்செயல் மட்டுமின்றி உச்சநீதிமன்ற மற்றும் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் செயல் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிடுவது தொடர்ந்தால் அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பதினோரு ஏக்கர் நிலத்தை விற்று தந்தை பத்திரப்படுத்திய தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சம் ரூபாயை அவரது மகன் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இழந்த சம்பவம் தெலங்கானாவில் நடந்துள்ளது மகனின் ஆன்லைன் சூதாட்ட மோகத்தால் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளது வங்கி வரவு செலவை நம்பி மகனிடம் ஒப்படைத்த பெற்றோருக்கு நேர்ந்தது என்ன தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே உள்ள ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அறுபத்து இரண்டு வயது ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி விவசாயியான அவர் அங்குள்ள சிதாரம்பூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்தார் அவர் தமக்கு சொந்தமான பதினோரு ஏக்கர் நிலத்தை சமீபத்தில் விற்பனை செய்தார் அதாவது தெலுங்கானா மாநில தொழில் வளர்ச்சி கழகம் தமது உள்கட்டமைப்புக்காக அந்த பகுதியில் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது அதற்காக ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டியிடமிருந்து பெற்ற பதினோரு ஏக்கர் நிலத்திற்கான இழப்பீடாக ஒரு கோடியே இருபத்து லட்சம் ரூபாயை வழங்கியது 
விற்பனை செய்த நிலத்திற்கு மாற்றாக ஷம்ஷாபாத் அருகே உள்ள மல்லப்பூரில் ஒரு ஏக்கர் நிலம் வாங்க ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி முடிவு செய்தார் அதற்கான தொகை எழுபது லட்சத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து லட்சத்தை மட்டும் அட்வான்ஸாக வழங்கினார் மீதமுள்ள எண்பது லட்சத்தில் தமது மனைவி விஜயலட்சுமி வங்கி கணக்கில் நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து இருபதாயிரத்தை டெபாசிட் செய்துவிட்டு மீதமுள்ள தொகையை தமது வங்கிக் கணக்கில் வைத்திருந்தார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மனைவி விஜயலட்சுமியின் வங்கிக் கணக்கை ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி சோதித்தார் அப்போது இருப்பு வெறும் ஜீரோ என காட்டியதாம் அதேபோல் அவரது வங்கிக் கணக்கிலும் பணம் மாயமாகி இருந்ததால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் அது குறித்து சைபராபாத் காவல்துறைக்குட்பட்ட சைபர் கிரைம் போலீசில் முறையிட்டார் போலீசாரின் சந்தேக பார்வை இளைய மகன் ஹர்ஷவர்தன் மீது விழுந்தது அவரை போலீசார் பிடித்து விசாரித்த போது தமது பெற்றோர் வங்கி கணக்கில் இருந்த பணம் முழுவதையும் எடுத்து ஆன்லைன் கேம் விளையாடி இழந்துவிட்டதாக வாக்குமூலம் அளித்தார் வெப்சைட் கிங் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டாட் காம் மூலம் பணத்தை இழந்திருப்பதாக சைபர் கிரைம் ஏசிபி ஸ்ரீதர் தெரிவித்துள்ளார் என் சகோதரர் எல்லா பணத்தையும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இழந்துவிட்டார் அம்மாவின் அறியாமையை பயன்படுத்தி அவரது கணக்கில் இருந்த தொகையையும் தொலைத்துவிட்டதாக மூத்த மகன் ஸ்ரீபால் ரெட்டி வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இளைய மகன் ஹர்ஷவர்தன் முழு பணத்தையும் கடந்த செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் முதல் வாரம் வரை பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் இழந்திருப்பது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது தன் மீது சந்தேகம் வராமல் இருக்க தனது நண்பர்கள் வங்கிக் கணக்கு மூலமாகவும் பணத்தை ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பறி கொடுத்திருக்கிறார் அது தொடர்பான விவரங்களை தாக்கல் செய்யும்படி தொடர்புடைய வங்கிகளுக்கு காவல்துறை சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் எந்தெந்த கேட்வே மூலம் பணம் யார் யாருக்கு சென்றிருக்கிறது என்பதை அறிய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தாயார் விஜயலட்சுமி புகாரின் பேரில் போலீசார் மோசடி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தின் போது ஹர்ஷவர்தன் மூன்று முறை வெற்றியடைந்துள்ளார் அதற்காக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பரிசாக கிடைத்துள்ளது ஆனால் அதன் பின்பு ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா பணத்தையும் இழந்துள்ளார் கிராமத்தில் உள்ள வீடு தவிர வேறு சொத்தோ பணமோ இல்லை வருமானத்திற்கு ஒரு பசுமாட்டை தவிர வேறு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை பதினோரு ஏக்கர் நிலத்தை விற்பனை செய்ததற்கு ஈடாக கிடைத்த பணத்தில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயை நிலத்திற்காக அட்வான்ஸாக கொடுத்தது மட்டுமே மிஞ்சியிருப்பதாகவும் ஸ்ரீபால் ரெட்டி கூறியுள்ளார் அந்த நிலத்தை வாங்க வேண்டும் என்றால் மேலும் நாற்பத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வேண்டும் அதற்கு வழி தெரியாமல் திண்டாடிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நரிக்குறவர் மற்றும் குருவிக்காரர் சாதிகளை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான மசோதா மாநிலங்களவையிலும் ஒருமனதாக நிறைவேறி உள்ளது இவ்விரு சாதிகளையும் பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசுக்கு திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் கடந்த மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி கடிதம் எழுதியிருந்தார் நரிக்குறவர் குருவிக்காரர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பதன் மூலம் அவர்கள் அனைத்து அரசமைப்பு ரீதியிலான பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டங்களை பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர் என்பதையும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் இந்த கோரிக்கைக்கு செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து நடப்பு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கடந்த பதினாறாம் தேதி மக்களவையில் இந்த மசோதாவை ஒன்றிய பழங்குடியின நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா அறிமுகம் செய்தார் நீண்ட விவாதத்திற்கு பிறகு இந்த மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது தற்போது மாநிலங்களவையிலும் இந்த மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது முன்னதாக மசோதா குறித்து திமுக எம்பி அப்துல்லா அதிமுக எம்பி தம்பிதுரை உள்ளிட்டோர் பேசினர் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு சட்டமாகும் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறை எதிரொலியாக விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து விமான கட்டணங்கள் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளன கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலியாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் கலையிழந்து இருந்த நிலையில் தற்பொழுது கொண்டாட்டங்கள் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளன அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறையும் ஓரிரு நாட்களில் தொடங்குகிறது இதையடுத்து தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்பட வெளியூர் பயணிகள் தங்கள் ஊர்களுக்கு செல்ல மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ரயில் பேருந்துகளில் முன்பதிவு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்ட நிலையில் தற்பொழுது சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தை மக்கள் முற்றுகையிட்டுள்ளனர் குறிப்பாக தூத்துக்குடி மதுரை திருச்சி கோவை கொச்சி திருவனந்தபுரம் விமானங்களில் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது 
சபரிமலை பக்தர்கள் கூட்டமும் அலை மோதுவதால் கொச்சி திருவனந்தபுரம் விமானங்கள் பயணிகள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிகின்றன சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களில் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது விமானங்களில் பயணிக்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதால் ஓசைப்படாமல் விமான கட்டணங்களை நிறுவனங்கள் பல மடங்கு உயர்த்திவிட்டன சென்னை தூத்துக்குடி இடையே சாதாரண நாட்களில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாக இருந்த கட்டணம் பதிமூன்றாயிரம் முதல் பதினான்காயிரத்து ஐநூறு வரை உயர்ந்துள்ளது மதுரைக்கு மூன்றாயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாக இருந்த கட்டணம் பனிரெண்டாயிரம் முதல் பதினான்காயிரம் ஆக அதிகரித்துள்ளது கோவைக்கு பயணிக்க பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் திருச்சிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக இருந்த கொச்சிக்கான விமான கட்டணம் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாகவும் ஐந்தாயிரத்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக இருந்த திருவனந்தபுரத்துக்கான கட்டணம் இருபத்தி ஒன்றாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது விமானங்களைப் போல அவற்றின் கட்டணங்களும் உயரப் பறந்தாலும் சொந்த ஊர்களில் பண்டிகைகளை கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் பயணிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து விமானங்களில் பயணித்து வருகின்றனர் சன்யூஸ் செய்திகளுக்காக மீனம்பாக்கத்தில் இருந்து ஜெய்சங்கர் ஐஐடிகள் மற்றும் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் கடந்த ஓராண்டில் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கான பணியிடங்களில் எழுபது சதவீத பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ள தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தி மூன்று ஐஐடிகள் மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியர்கள் இணை மற்றும் துணை பேராசிரியர் பணியிடங்கள் பெருமளவில் காலியாக உள்ளன குறிப்பாக பட்டியலின மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான பணியிடங்களில் முப்பது சதவீதம் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று முதல் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினரை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஆயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பணியிடங்களில் வெறும் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பணியிடங்கள் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டுள்ளன அதிகபட்சமாக பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் நூற்றி பதினான்கு பணியிடங்களும் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்து பணியிடங்களும் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன பனிரண்டு மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் கடந்த ஓராண்டில் இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு ஒரு பணியும் கூட நிரப்பப்படவில்லை மும்பை ஐஐடியில் செயல்பட்டு வரும் அம்பேத்கர் பெரியார் புலே படிப்பு வட்டம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் பதினான்கு ஐஐடிகளில் இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கான முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது ஐஐடி ரூர்கியில் ஒரு ஆதி திராவிடர்களுக்கான பணியிடம் கூட நிரப்பப்படவில்லை என்றும் ஆறு ஐஐடிகளில் ஒரு பழங்குடியினர் இடம் கூட நிரப்பப்படவில்லை என்றும் அம்பேத்கர் பெரியார் புலே படிப்பு வட்டம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மதுரை எம் பி சு வெங்கடேசன் மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பிய போது பதிலளித்து பேசிய ஒன்றிய இணையமைச்சர் அன்னபூர்ணா தேவி காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது ஒரு தொடர் செயல்பாடு என்று கூறியுள்ளார் கர்நாடகாவில் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சமயத்தில் லிங்காயத் சமூகத்தினர் இடஒதுக்கீடு கோரி போர்க்குடி தூக்கியுள்ளதால் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் தீர்வு கிடைக்காவிட்டால் அடுத்த கட்ட போராட்டம் தீவிரமாக இருக்கும் என அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் பெரும்பான்மையாக உள்ள லிங்காயத் சமூகத்தில் நூற்று இரண்டு உட்பிரிவுகள் உள்ளன இதில் விவசாயத்தை பாரம்பரிய தொழிலாக கொண்ட பஞ்சமசாலி வகுப்பினருக்கு மூன்று பி பட்டியல் அடிப்படையில் ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது ஆனால் நூற்று ஏழு சாதிகள் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டு ஏ பிரிவில் தங்களை சேர்த்தால் பதினைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் என்று கூறி பஞ்சமசாலி வகுப்பினர் மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தங்கள் கோரிக்கையை பாஜக அரசு தொடர்ந்து நிராகரித்து வருவதாக கூறி பஞ்சமசாலி வகுப்பினரின் மடாதிபதி மகா மிருத்யுஞ்சய் மற்றும் பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு பசவன கவுடா பாட்டில் ஆகியோர் தலைமையில் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் பெலகாவி நகரில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது சட்டப்பேரவையை முற்றுகையிடச் சென்ற பஞ்சமசாலி வகுப்பினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இப்போராட்டம் காரணமாக பெலகாவி நகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது தங்கள் போராட்டத்துக்கு முதலமைச்சர் திரு பொம்மைதான் காரணம் என்று பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு பசவன கவுடா பாட்டீல் குற்றம் சாட்டினார் 
இதனிடையே இந்த விவகாரம் குறித்த இடைக்கால அறிக்கையை கர்நாடகா இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆணையத்தின் ஆணையர் திரு ஜெயபிரகாஷ் ஹெக்டே அம்மாநில முதலமைச்சர் திரு பசவராஜ் பொம்மையிடம் வழங்கியுள்ள நிலையில் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாஜக ஆதரவாளர்களாக கருதப்படும் லிங்காயத் சமூகத்தினர் தங்கள் கோரிக்கைக்காக ஆளும் கட்சியை எதிர்த்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களுக்கு மனநலன் காக்கும் மனம் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் உளவியல் ஆலோசனை தேவைப்படும் மாணவர்கள் தயக்கமின்றி மனநல மருத்துவரை தொடர்பு கொள்ள மனம் அலைபேசி உதவி எண் ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது கீழ்ப்பாக்க மருத்துவமனையில் நடந்த நிகழ்வில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் மனநல ஆதரவு மன்றங்கள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் அதிநவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் கொண்ட எழுபத்தி புதிய அவசர கால ஊர்திகளை கொடியசைத்து கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊருக்கு மக்கள் செல்ல அறுநூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன சென்னையிலிருந்து நாளை முன்னூறு சிறப்பு பேருந்துகளும் சனிக்கிழமை முன்னூறு சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற பகுதிகளிலிருந்து சென்னை வருவதற்கும் போதுமான பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சீனாவின் அத்துமீறல் குறித்து விவாதம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மாநிலங்களவை நடவடிக்கைகளை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர் மக்களவையிலும் இதே பிரச்சினையை எழுப்பி காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்பிக்கள் முழக்கம் எழுப்பியதால் இருமுறை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது பொருளாளராக தாம் இருந்த நேரத்தில் உள்ள வரவு செலவு கணக்கே தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக பொதுக்குழு விரைவில் கூட்டப்படும் என்றார் நான் பொருளாளராக இருந்த நேரத்தில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு போன மார்ச் முடிவடைப்பில் கொடுக்கப்பட்ட கணக்குத்தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஓ பி எஸ் முன்னேற்ற கழகம் என தனி கட்சியை ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி நடத்தலாம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார் ஓ பி எஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டம் கம்பெனி கூட்டம் என்று சாடியுள்ள அவர் ஓ பி எஸ் விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அவர் ஒருமையில் பேசியதன் மூலமே தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில்தான் கூட்டணி என்றும் தொகுதி ஒதுக்கீட்டை தாங்களே முடிவு செய்வோம் என்றும் ஜெயக்குமார் கூறினார் ஓபிஎஸ் முன்னேற்ற கழகம் ஓபிஎஸ் முன்னேற்ற கழகம் பாரு எல்லாம் சொல்றாங்க பாரு அத மாதிரி ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு உங்க பலத்தை நீங்க காமிங்க திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்காததால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய முயன்றனர் செட்டிநாய்கன்பட்டியில் ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இருநூற்று பதினைந்து ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு ஏக்கருக்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஆனால் இதுவரை இழப்பீடு வழங்காததால் விவசாயிகள் திண்டுக்கல் முதன்மை சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் இந்த வழக்கில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து விவசாயிகள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் நெய்வேலி என்எல்சி நியூ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் பங்கர் தீப்பிடித்து எரிந்ததில் ஐந்து பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் நெய்வேலியில் மூன்று சுரங்கங்கள் மூலம் பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கப்பட்டு மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது வழக்கம் போல தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென பங்கரில் தீப்பிடித்தது இதில் காயமடைந்த ஐந்து தொழிலாளர்கள் என்எல்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அதன்பின் அவர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் புதுச்சேரி அருகே வாத்துப்பண்ணையில் பணியாற்றிய ஐந்து சிறுமிகளை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் உரிமையாளர் அவரது மனைவி மகன்கள் உட்பட எட்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது சாத்தமங்கலம் பகுதியில் கண்ணியப்பன் என்பவர் நடத்தி வந்த வாத்துப்பண்ணையில் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த சிறுமிகளை கொத்தடிமைகளாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் அந்த சிறுமிகள் கட்டி போடப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளில் ஒருவருக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாயும் மற்ற நான்கு சிறுமிகளுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடு வழங்கவும் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது எம்ஜிஆர் சிலைக்கு காவித்துண்டு அணிவித்தவர்கள் தங்கள் கையில் கிடைத்தால் அடி நொறுக்கி விடுவோம் என செல்லூர் ராஜு ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார் 
மதுரையில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு காவி துண்டு அணிவித்த சம்பவம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்த செயலை செய்தவர்கள் இழி பிறவிகள் என்றும் அவர்களை தமிழ்நாடு அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த நாட்டில் கல்வி புரட்சி உருவாக்கணும் புரட்சி தலைவர் அவர் மீது ஒரு காவி துண்டை போடுகிற என்ற ஒரு சமூக விருது இந்த அரசாங்கம் இரும்பு கரம் கொண்டு அவனை அடக்க வேண்டும் அவனை பிடித்து யார் என்று கொடுக்க வேண்டும் எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சால் அவனை போட்டு மிதிச்சு பெறுவோம் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே தோட்ட தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் உலாவந்த ஒற்றை காட்டு யானையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் சேரம்பாடி வனச்சரக எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி பலம் வரும் காட்டு யானைகள் வீட்டை சேதப்படுத்தி உணவு பொருட்களை சூறையாடுவதால் கடும் இன்னல்களுக்கு ஆளாவதாக பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து அவற்றை வனத்துக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் குறிப்பாக விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் போது ஒளிபரப்பப்படும் புகைகளை மற்றும் மதுபான விளம்பரங்களை ரத்து செய்ய ஒன்றிய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது என்று பாமக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அதற்கு பதிலளித்த ஒன்றிய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் to prevent these illegal surrogate advertisements which is ruining our future generation who are Mr. getting addicted to alcohol and tobacco from time to time the government has issued notice to those companies not only on the television but also on the ott platform if there is any we have issued the notice to them கணித மேதை சீனிவாச ராமானுஜத்தின் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி கும்பகோணம் சாரங்கபாணி சன்னதியில் உள்ள அவரது வீடு மற்றும் நகர மேல்நிலைப்பள்ளியில் இருக்கும் சிலைக்கு மாணவர்கள் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் ஈரோட்டில் உள்ள சீனிவாச ராமானுஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த காங்கிரசார் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினர் மதுரை மன்னர் கல்லூரியில் ஆயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட கணித நிகழ்ச்சி கலாம் காஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்ததற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்களை மீட்க ஒன்றிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் கோடியக்கரை மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்து அத்துமீறலை ஒன்றிய அரசு எச்சரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் சுமூகமாக மீன் பிடிப்பது தொடர்பாக இருதரப்பு மீனவர்களின் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒன்றிய மாநில அரசுகள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகூர் தர்காவில் கந்தூரி விழாவை ஒட்டி மினராக்களில் பாய்மரம் ஏற்றப்பட்டது நாகூர் ஆண்டவர் தர்காவில் நானூற்று அறுபத்தி ஆறாவது கந்தூரி விழாவுக்கான கொடியேற்றம் நாளை மறுநாள் நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி தர்காவில் உள்ள ஐந்து மினராக்களில் பாய்மரங்கள் ஏற்றப்பட்டன முன்னதாக சிறப்பு துவா நடத்தப்பட்டது மங்கள வாதியங்கள் அதிர்வேட்டுகள் முழங்க நடந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் சபரிமலையில் மண்டல பூஜை நாளான வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்த நாற்பதாயிரம் பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மாலை பத்தனம்திட்டா ஆரன்முலா பார்த்தசாரதி கோயிலிலிருந்து மலைக்கு எடுத்து வரப்படும் தங்க அங்கி ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நண்பகலுக்கு பிறகு பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் அன்றைய தினம் எழுபதாயிரம் பக்தர்கள் மட்டுமே தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவர் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் தமிழ்நாட்டின் ஒரு சில இடங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தாழ்வு மண்டலம் குமரிக்கடலை நோக்கி நகரக்கூடும் என்பதால் தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது இருபத்தி ஆறாம் தேதி குமரி நெல்லை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் இலங்கை குமரி மன்னார் வளைகுடா தமிழக கடலோரப் பகுதிகளுக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வுக்கு தமிழக மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலுக்கு உரிய தீர்வு காணப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் அனைவரும் மதிப்பெண்கள் எதுவும் வழங்கப்படாமல் தேர்ச்சி என அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் இவர்கள் ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமொழி எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் தேசிய தேர்வு முகமையின் கவனத்துக்கு இதனை கொண்டு சென்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் உதகையில் பனிரெண்டாம் ஆண்டு சாக்லேட் கண்காட்சி களைகட்டி உள்ளது நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வகையான சாக்லேட்டுகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கண்காட்சி இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பிடித்துள
மலைகளின் ராணியான உதகையில் தயாரிக்கப்படும் ஹோம்மேட் சாக்லேட்டிற்கு மயங்காதவர்கள் யாருமே இல்லை நீலகிரி வந்து செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் ஹோம்மேட் சாக்லேட்டுகளை வாங்காமல் ஊர் திரும்புவதில்லை அத்தகைய சாக்லேட் பிரியர்களுக்காகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் உதகையில் சாக்லேட் கண்காட்சி நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் பனிரெண்டாவது ஆண்டு சாக்லேட் கண்காட்சி உதகையில் தொடங்கியுள்ளது கிராண்ட் சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்சா டுவெண்டி டூ என்ற பெயர் தனியார் சாக்லேட் நிறுவனம் இந்த கண்காட்சியை நடத்துகிறது டுவெல்த்து ஆனுவல் சாக்லேட் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வருஷத்தோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஊட்டி கம்ப்ளீட் ஆனதை ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் ட்ரை பண்ணி ஒரு அட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அது சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு ஆனால் நிறைய ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் ப அம்லா இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் அண்ட் கிட்ஸ்க்கு கலர் காம்பினேஷனில் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிலோ ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகும் பிளெயின் சாக்லேட்டுகள் முதல் எட்டாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையாகும் ஆரிஜன் சாக்லேட்டுகள் வரை சுமார் நூற்று எண்பத்தி ஏழு வகையான டார்க் சாக்லேட்டுகள் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன நீலகிரியில் வளரும் ரோஸ்மேரி தைம் கிரீன் டீ ஸ்டீவியா போன்ற மூலிகை செடிகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் சாக்லேட்டுகளும் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா பூசணி போன்ற நட்ஸ் சாக்லேட்டுகளும் கிவி வெண்ணிலா போன்ற உலர் பழ வகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட சாக்லேட்டுகளும் இதில் அடக்கம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் சாக்லேட் கண்காட்சி கவர்ந்திருக்கிறது அங்கே வெக்கேஷனுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் நாங்கள் அப்போ இங்கே வந்த உடனே வந்து கேள்விப்பட்டோம் இந்த மாதிரி சாக்லேட் எக்ஸிபிஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டோம் வந்து பார்த்தா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் வெரைட்டி சாக்லேட்ஸ் இருக்கு கண்காட்சியின் சிறப்பம்சமாக நீலகிரி மாவட்டத்தை வெளி உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தி இருநூறு ஆண்டுகள் ஆனதை விளக்கும் வகையில் இருநூறு கிலோவில் மெகா சாக்லேட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசியாவிலேயே முதன் முறையாக நூற்று எண்பத்தி ஏழு வகையான டார்க் சாக்லேட்டுகளை கொண்டு இந்த கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் மற்றும் ஆசியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் சாதனை புத்தகங்களிலும் இந்த நிகழ்வு இடம் பிடித்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே கூக்கல் துறை பகுதியில் திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால் கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூக்கல் துறை பகுதியில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இந்த கிராம மக்கள் கோத்தகிரி மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் செல்ல உயிலட்டி வழியாக செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் உயிலட்டி என்ற இடத்தில் நெடுஞ்சாலையில் சுமார் இருநூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக சாலையில் பாறைகளும் மண் குவியலும் ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மேலும் நிலச்சரிவால் விவசாய நிலமும் சரிந்து பாழானது இதையடுத்து வாகனங்கள் மாற்று பாதை வழியாக கோத்தகிரிக்கு திருப்பிவிடப்பட்டன மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் சாலையில் குவிந்து கிடக்கும் பாறை மற்றும் மண் குவியலை அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் தோட்டத்தினர் நேற்றிரவு விதிகளை மீறி ஜே சி பி இயந்திரத்தை கொண்டு கால்வாய் பணி மேற்கொண்டதால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட தோட்டத்தின் உரிமையாளர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்